আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা ইনডেক্স নাম্বারের প্রবলেম আমরা থ্রি নাম্বার করব এখানে প্রশ্ন করছে দ্য ফ্লোয়িং টেবিল গিভস দ্য পার ক্যাপিটাল ইনকাম অ্যান্ড কস্ট লিভিং ইনডেক্স নাম্বার ক্যালকুলেট রিয়েল চেঞ্জ অফ ইনকাম বাই টেকিং ইন টু অ্যাকাউন্ট টু রেইস ইন দ্য কস্ট অফ লিভিং মানে কস্ট অফ লিভিং আমাদের বের করতে বলছে এটাই আমাদের শর্টকাট ইয়া আর শেষ কিন্তু এখানে একটা চেঞ্জ করে দিয়েছে একটা জিনিস কি করছে চেঞ্জ করছে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান প্রবলেম নাম্বার টু এগুলোতে আমরা কি করছি কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স করছি তো এখানেও কিন্তু কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সে বলছে কিন্তু এখানে একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে কি ক্যালকুলেট রিয়েল চেঞ্জ ইনকাম বাই টেকিং ইন্টু অ্যান অ্যাকাউন্ট রিয়েল চেঞ্জ রিয়েল কথাটা থাকলে রিয়েল কথাটা থাকলে আমাদের টেবিলের মধ্যে কাজ শেষ আর এখানে একটা কমেন্ট করতে বলছে সো কমেন্টটা আপনারা করে দিব আপনারা করে দেবেন কমেন্ট কি করতে বলছে বলেনি না বললে কমেন্টটা করে দিতে হবে কারণ কোনো কোনো জায়গায় কমেন্টটা বলবে তখন তো আবার কমেন্ট পাবে না এখানকার কমেন্টটা একটু আগেরটা থেকে আলাদা তবে এখানকারটা ছকটাতেই অঙ্ক শেষ তো তা চলুন শুরু করা যাক সো আজকে ক্লাস নাম্বার কত থ্রি প্রবলেম নাম্বার থ্রি দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন দ্য টি এ বি এল ই টেবিল ফর সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ও এন দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন তাই আমরা ক্যালকুলেশন করবো যে টেবিলের রো কয়টা দেবো তো এটা তো আমরা সবাই জানি যে টেবিলের রো দেবো ছয়টা কিন্তু যখন আমাদের রিয়েল ইনকামের কথা বলবে তখন আমরা রো দেবো কয়টা পাঁচটা সরি কলাম পাঁচটা দেবো আর রো আমরা এখান থেকে দেখে হিসাব করবো তো এখানে রো কয়টা আছে এক এইখান থেকে শুরু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর দুইটা অ্যাটাস হবে কারণ যে দশটা একটা টাইটেল আর একটা টোটাল সো এখানে আবার টোটালের কোনো প্রয়োজন নাই সো এখানে টোটালের প্রয়োজন নাই এই জন্য আমরা মানে রো দিব নয়টা আর কলাম দিব কয়টা কলম তো পাঁচটা রিয়েলের বেলায় তাহলে রো দিব নয়টা তাহলে হিসাব করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তো আমাদের টেবিলটা শেষ টেবিলের কাজ কি শেষ প্রথমে একটা কলম দিলাম এটা ছোট দিলেও হবে তারপরের কলমটাও ছোট দিলেও হবে কোনো সমস্যা নাই তারপরের কলমটাও ছোট দিলেও হবে আর এই শেষের দুইটা একটু বড় দিতে হবে এই দুইটাতে আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো একটু বড় হবে ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের টেবিল তো টেবিলটা দেওয়া শেষ হেডলাইনও দেওয়া শেষ আমরা জাস্ট প্রশ্ন দেখে টেবিলটার কিছু অংশ তুলে ফেলি তাহলে এখানে ইয়ার দিছে প্রথমে তাহলে আমরা এখানে ইয়ার দেবো নাকি ইয়ার ওয়াই ই এ আর ইয়ারে কত কত আছে উনিশশো আটানব্বই থেকে শুরু ও দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত তাহলে উনিশশো আটানব্বই এই যে প্রবলেম থ্রি উনিশশো আটানব্বই উনিশশো নিরানব্বই দুই হাজার দুই হাজার এক দুই হাজার দুই দুই হাজার তিন দুই শেষ তারপরে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স তো দিয়ে দিছে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স কি দিয়ে দিছে পার ক্যাপিটাল ইনকামও দিয়ে দিছে তাহলে আমরা এখানে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স এটা দেখে দেখে তুলে ফেলি এই যে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স তো এই মানটা আমরা দেখে দেখে তুলে ফেলবো আশা করি এই মানটা আপনাদের দেখাইতে হবে না আমি এটা দেখে দেখে তুলে ফেলতেছি তাহলে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স প্রথমে কত আছে একশো তারপরে একশত চার তারপরে আছে একশত পনেরো একশত ষাট দুইশত দশ দুইশত ষাট তিনশো আর তিনশো বিশ এরপরে কি করব এরপরে আমাদের কি আছে পার ক্যাপিটাল ইনকাম সো পার ক্যাপিটাল ইনকামকে পিসিআই বা সিআই বলে এগুলো সিআই লেখা যায় পিসিআই না সিআই তো এখানে এই যে পার ক্যাপিটাল ইনকামগুলো আমরা দেখে থেকে তুলে ফেলবো আশা করি এইটা আপনাদের বুঝাইতে হবে না সো আপনারা প্রশ্ন দেখেন প্রশ্ন দেখে দেখে পার ক্যাপিটাল ইনকামটা দেখে দেখে তুলে ফেলেন এখানে নতুন কোনো কিছুই নেই তাহলে তিনশো ষাট চারশো চারশো আশি পাঁচশত বিশ পাঁচশত পঞ্চাশ তারপর আছে পাঁচশত নব্বই ছয়শত দশ ছয়শত 
पंचाश रियल बोल यम टेबिल एन रियल इनकाम আমাদের এখানে বের করতে বলছে আর কি বলছে রিয়েল ইনকাম চেঞ্জটা বের করতে বলছে মানে এখানে আমাদের দুইটা একটা হচ্ছে রিয়েল ইনকাম সিআই তো সিআই রিয়েল ইনকামটা আমরা এখানে প্রথম কলামে লিখবো পরের কলামে কি লিখবো রিয়েল ইনকাম চেঞ্জ যে পরিবর্তনটা হবে এখানে তো রেইস যেটা হয়ে যায় আর কি তো প্রথমটা লিখবো আমরা রিয়েল ইনকাম আমি শর্টকাটে লিখতেছি কারণ আমি মার্কেট দিয়ে লিখতেছি আর লেখার এখানে জায়গা আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনারা যদি কলম দিয়ে লেখেন তো টেবিলটা অনেক ছোট হয়ে যাবে এই জন্য ঘরগুলো একটু বড় হয়ে যাবে সো আপনারা লিখতে সুবিধা পাবেন তো রিয়েল ইনকাম রিয়েল ইনকাম রিয়েল ইনকামকে কীভাবে ক্যালকুলেশন করে রিয়েল ইনকামকে ক্যালকুলেশন করার জন্য আপনাদের মনে রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে উপরে উপরে আমরা সিআই এই আগের ঘরটা আর পিছনের ঘরটা সিএলআই এটা কি করব ভাগ করে দিয়ে গুণ একশো করে দেব এই দুইটা ভাগ করলে এমনিতে খুব বেশি বড় সংখ্যা আসবে না তো এটা কি গুণ করে দেবো একশো শেষ এখন আপনারা এতক্ষণে বুঝতে পারছেন এটা কোন ঘর এটা হচ্ছে ডাব্লিউর ঘরটা এর আগে আমরা ডাব্লিউর ঘর যেভাবে লিখছিলাম এটাও ঠিক ডাব্লিউর ঘরের মতোই লিখছি খালি এখানে কি করছি মানে লেখাগুলো পাল্টাই দিছি বাকি সব কাজ কিন্তু ডাব্লিউ এর ঘরের মতোই কাজ একদম সেম টু সেম জাস্ট টু জাস্ট তাহলে প্রথমে এই প্রথম ঘর ঘরটা লিখবো তিনশো তিনশো ষাট বা এখানে লিখবো একশো ইন্টু একশো তাহলে অ্যান্সার আসবে কত তিনশো ষাট তারপরে এখানে চারশো বাই একশো চার চারশো বাই একশো চার ইন্টু একশো এই ক্যালকুলেশনটা করলে অ্যান্সার আসবে তিনশো চুরাশি তিনশো চুরাশি পরেরটা চারশো আশি বাই একশো পনেরো চারশো আশি বাই একশো পনেরো ইন্টু একশো এটা ক্যালকুলেশন করলে এইটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে চারশো সতের চারশো সতের পাঁচশো বিশ বাই পাঁচশো বিশ বাই একশো ষাট ইন্টু একশো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে তিনশো পঁচিশ তিনশত পঁচিশ আমার অন্য জায়গায় ক্যালকুলেশনটা করে রাখছি এই জন্য আমি দেখে দেখে লিখে দিচ্ছি আপনারা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারেন বা এমনি দেখে দেখে তুলে ফেলতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না পরেরটা পাঁচশো দশ বাই পাঁচশো বাই দুইশো দশ এটা ক্যালকুলেশন আসবে দুইশত ষাট সরি দুইশত একষট্টি ষাট পয়নাশত একষট্টি তারপরে একটা পাঁচশো নব্বই বাই দুইশো ষাট ইন্টু একশো এটার ক্যালকুলেশনটা আসবে দুইশো ছাব্বিশ পরেরটা ছয়শো দশ বাই তিনশো ছয়শো দশ বাই তিনশো ইন্টু একশো সমান এটা আসবে দুইশো তিন পরেরটা আসবে ছয়শো পঞ্চাশ বাই দুইশো তিনশো বিশ ইন্টু একশো তো এটাতে ক্যালকুলেশনটাতে অ্যান্সার আসবে এটাতেও দুইশো তিন এখন আমরা এই পাশে রিয়েল ইনকাম চেঞ্জ ইন রিয়েল ইনকাম আমরা বের করব কি চেঞ্জ ইন রিয়েল ইনকাম চেঞ্জ ইন চেঞ্জের সু চেঞ্জের সিম্বলটা এই রকম করে ত্রিভুজ দিবেন দিয়ে এই আগেরটাকে আর একটু মোটা করে দিবেন তিনটা দাগ দিয়ে এটা হচ্ছে চেঞ্জের সিম্বল অথবা চেঞ্জ লিখে দিতে পারেন সি এইচ এ এন জি ই চেঞ্জ লিখে দিতে পারেন অথবা সাইন দিতে পারেন চেঞ্জের সাইন হচ্ছে এইটা চেঞ্জের সাইন আমি একটু বড় করে এই পাশে লিখতেছি এই পাশে চেঞ্জের সাইন হচ্ছে এরকম এ দুইটা এ দুইটা একটা করে টান আসবি আর এখানে এক দুই তিনটা টান দিবেন ঠিক আছে তাহলে চেঞ্জ ইন রিয়েল ইনকাম রিয়েল ইনকাম কিভাবে চেঞ্জ ইন রিয়েল ইনকামটা কিভাবে করে এটাও এটার মতোই এটার মতোই সেম টু সেম জাস্ট টু জাস্ট এখানে খালি লিখবো কারেন্ট ইয়ার সি ওয়াই কারেন্ট ইয়ার সি কারেন্ট ইয়ার সি ওয়াই আর নিচে লিখবো লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার মানে আগের বছরটা আর ইন্টু দিব একশো তাহলে আমাদের কাহিনি শেষ একটা অঙ্ক একটা ঘর করে দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে এখানে আসলো কত প্রথমে প্রথমে আসবে না কারণ প্রথমের আগের কোনো ঘর নাই প্রথমে একটা ফাঁকা আসবে কেন কারণ আগের কোনো ঘর নাই এটা কিভাবে লিখবো পরেরটা কিভাবে লিখবো এই যে তিনশো চুরাশি আছে দেখেন একটা মনোযোগ দিয়ে দেখেন সবগুলাই পারবেন এ তিনশো চুরাশিটাকে প্রথমে লিখবো এটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার মানে এই ঘরের জন্য কারেন্ট ইয়ার এটা না এই যে উনিশশো নিরানব্বই তাহলে এ তিনশো চুরাশিটা এটা লিখলাম আর লাস্ট ইয়ার মানে এর আগে কোনটা ছিল তিনশো ষাট নাকি এটা তিনশো ষাট তাহলে এর আগে তিনশো ষাট ছিল তাহলে তিনশো ষাট লিখে দেবো ইন্টু একশো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে একশো 
ছয় পার্সেন্ট এখন এটা লিখব এটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার কোনটা এ চারশো সতেরো চারশো সতেরোটা কারেন্ট আর এর আগে কোনটা ছিল তিনশো চুরাশি ছিল ইন্টু একশো শেষ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা ক্যালকুলেশন করলে একশো আট পার্সেন্ট বেরোবি এই ঘরের কারেন্ট ইয়ার কোনটা এই ঘরের কারেন্ট ইয়ার হচ্ছে তিনশো পঁচিশ তিনশো পঁচিশ আর আগের ঘরের ইয়ার ছিল চারশো সতেরো চারশো সতেরো ইন্টু একশো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে তিরানব্বই নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট এই ঘরের কারেন্ট ইয়ার দুইশো একষট্টি দুইশো একষট্টি আগের ঘরে ছিল তিনশো পঁচিশ তিনশো পঁচিশ ইন্টু একশো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে আশি পার্সেন্ট এই ঘরে কারেন্ট ইয়ার দুইশো ছাব্বিশ আগের ঘরে ছিল দুইশো একষট্টি ইন্টু কত একশো ইকুয়াল কত আশির পরে এবারে আসবে ছিয়াশি দশমিক উনষাট ছিয়াশি দশমিক ফাইভ নাইন এখন আপনারা ভিডিওটাতে যদি লেখাগুলো দেখতে প্রবলেম হয় হওয়ার কথা না আপনারা কথা শুনেও কিন্তু লিখে দিতে পারবেন এগুলো তেমন কঠিন অঙ্ক না এখন এই আগের ঘরে কত ছিল দুইশো ছাব্বিশ এই ঘরে কত আছে তিন সরি এই কারেন্ট ইয়ারটার দুইশো তিন আর আগের ঘরে ছিল দুইশো ছাব্বিশ দুইশো ছাব্বিশ গুণ করলে একশো ক্যালকুলেশন করলে আসবে এইটটি নাইন পার্সেন্ট আগের ঘরে ছিল দুইশো তিন এই ঘরেও আছে দুইশো তিন ইন্টু একশো তাহলে এটা কত আসবে একশো এখন ছোট একটা কমেন্ট করে দেব কমেন্ট না চাইলেও দেওয়া যাবে চাইলে তো দিতেই হবে যদি চাই তাহলে তো আমরা এমনিতে কমেন্ট দিতে পারব না এই জন্যই কী করবো আমরা কমেন্ট না চাইলেও কমেন্ট দিয়ে দিব কমেন্ট দিয়ে দিলে ছাড়া খুশি হবে যদি না চাই আর যদি চাই তাহলে তো মাস্ট এখানে কোনো উপায় নাই তাহলে একটা কমেন্ট দিব কমেন্টটা দেখেন খুব সোজা সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট কমেন্ট কি দিব ফ্রম দ্য অ্যাভ টেবিল উপরের টেবিল থেকে কি এফ আর ও এম ফ্রম দা এ বি ও ভি ই এভ টি এ বি এল ই ফ্রম দ্য এভ টেবিল ইট ইজ ফ্রম দ্য এভ টেবিল উপরে থেকে ইট ইজ সিন এটা দেখা যাচ্ছে ইট ইজ সিন দেখা যাচ্ছে দ্যাট যে ইট ইজ সিন দ্যাট এটা দেখা যাচ্ছে যে দা চেঞ্জ ইন দা চেঞ্জ সি এইচ এ এন জি ই চেঞ্জ ইন কি রিয়েল ইনকাম আর ই এ এল রিয়েল ইনকাম আই এন সি ও এম ই রিয়েল ইনকাম ইজ বিলো ইস বি ই এল ও ডাবলিউ বিলো কত হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট একশন নিচে দেখা যাচ্ছে ইন দ্য ইয়ার অফ ইন দ্যার ওয়াই ই এ আর ইয়ার অফ ইন দ্য ইয়ার অফ দুই হাজার এক ও এটা বুঝতে না পারলে আমি আর একটু বুঝে দিচ্ছি একশো পার্সেন্টের নিচে কোথায় আছে এটা এটা তিরানব্বই পার্সেন্ট আছে না এটা কত দুই হাজার এক আচ্ছা একশোর নিচে আর কে আছে আশি আছে এটা দুই হাজার দুই দুই হাজার দুই একশোর নিচে ছে আশি আছে তো সে আশিটা কত সাল দুই হাজার তিন দুই হাজার দুই তারপরে আছে উনআশি এটা দুই হাজার চার এটা ব্র্যাকেট দিয়ে দেবেন ইয়ার অফ এত তারপরে কি দা আদার ইয়ার দা আদার ও টি সরি ও টি এইচ ই আর আদার ইয়ার ওয়াই ই এ আর দা আদার ইয়ার ইয়ারগুলো লিখলে লিখতেও পারেন আর না লিখে না লিখতে পারেন আর আপনারা চাইলে এখানে ব্রাকেটের ভিতরে লিখে দিতে পারেন আর ইনক্রিস্ট আই এন সি আর ই এ এস ই ডি ইনক্রিস্ট ইন রিয়েল ইনকাম ইন আর ই এ এল রিয়েল আই এন সি ও এম ই রিয়েল ইনকাম এভ এ বি ও ভি ই এভ হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সেপ্ট ই এক্স সি ই পি টি অ্যাকসেপ্ট কত দুই হাজার পাঁচ এক্সেপ্ট দুই তো এই কমেন্টার বাংলা মানে হচ্ছে ফ্রম দ্য অ্যাভ টেবিল উপরের টেবিল থেকে এটি সিন দ্যাট এটা দেখা যাচ্ছে যে দ্য চেঞ্জ চেঞ্জ ইন রিয়েল ইনকাম মানে রিয়েল ইনকাম চেঞ্জ হয়েছে ইজ বিলো হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্টের নিচে ইন দ্য ইয়ার অফ বছরগুলো হচ্ছে বছরগুলো দিয়ে দিয়েছি 
দ্য আদার ইয়ার অন্যান্য বছরগুলো কি আর ইনক্রিজ বৃদ্ধি পেয়েছে ইন রিয়েল ইনকাম অ্যাভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট একশোর উপরে একসেপ দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার পাঁচ বাদে কারণ দুই হাজার পাঁচে কি একশোর উপরে গেছে যায়নি এটা পুরো একশো ছিল তো একসেপ দুই হাজার পাঁচ এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি তো এটাই হচ্ছে মূল অঙ্ক আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছেন অঙ্কতে কোনো প্রবলেম হয়নি প্রবলেম ফেস হলে তো সমস্যা নেই পরবর্তী অঙ্কটা দেখলে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তো আজকে পর্যন্ত সকালে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদ হাফিজ